Sebi. ¿Cómo estás, Sebi? Qué bonito andas de rojo. Ay, qué hermoso. Ay, a ver si no nos marea la abuela. La abuela. Llegamos el primero de agosto. Qué bendición. Déjame que te cuente la historia de dos pelirrojos, Pío y pa Pipa. Hijo único de una familia pobre, Pío era un amable y hacendoso desde pequeño. Trabajaba con su padre en el taller de reparaciones de nidos, en vez de jugar con los pajarillos de su edad. Un día Pipa, jo Pipa joven y muy guapa, entró al taller. Pipo se enamoró de ella, que también quedó impresionada con la sonrisa del pelirrojo. Poco tiempo después, con el corazón lleno de esperanza, Pipo fue a ver a los padres de Pipa para pedirle su mano. El padre de Pipa, rico, pero antipático, echó a Pipo de su casa. Muy triste. Los enamorados se reunieron en secreto y se jugaron felicidad eterna. Una tarde, mientras contemplaban la puesta del sol, tiernamente abrazados, un, un halcón los vio y se los, se los comió. Los animales del bosque de las maravillas dicen que todos los días, poco después de la caída del sol, se ven dos siluetas blancas que vuelan sobre los árboles. Son los fantasmas de Pipo y Pipa. Que, viven a, que vienen a recordar a todos que nadie puede separar a los que el amor ha unido. ¡Ay, qué cosa tan, tan triste! ¿Dónde se comieron a Pipo y Pipa? ¡Ay, ay, 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 ay! ay. El amor es maravilloso. Bueno, no hay, que llegar, no hay que llegar a tanto. Hay que darles permisos. Si tu hija se quiere casar, con un muchacho de Colombia, pues déjala que se case. Tú vele al Medellín y ya, no hay problema. <risa> y si tu otra hija se quiere casar con un muchacho de Tampico, pues déjala que se case, no hay problema. Que Dios los bendiga. No hay necesidad de llegar a tanto como el pipa y Pipo y Pipa. Bueno, Sebi. ¿Cómo va? <risa> Sebi. El cuento de Pipo y Pipa, todo muy triste, ese se los, com se los comió el halcón. Sebi, ponte a tocar el piano, Sebi. Sebastián. Sebastián. Bueno, para mañana, 2 de agosto, a ver qué contamos. La tortuga alpinista, órale, las vacaciones de la de Petunia. Sebi. Qué bonito te ves con ese trajecito. Andas de rojo como el abuelo. Mira, ya anda el Sebi. Sebi, saluda a los primos. Sebi. Bueno, está bueno mi vida. Adiós, Sebi. Bueno, nos vemos mañana. Que tengan un maravilloso sábado. Bye.